হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম রাফিয়াস কুকিং অ্যান্ড ব্লগস চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো কাঁচা আমের লবণ আচার কাঁচা আমের লবণ আচার করার জন্য প্রথমে আমি একটি এরকম লম্বাটে সাইজের আম নিব এবং আমটিকে সুন্দরভাবে আমটির খোসা ছাড়িয়ে আমটিকে লম্বাটে সাইজের করে কেটে দিব ঠিক এইভাবে যেভাবে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এবং এভাবে লম্বাটে সাইজে করে আপনারা এক কেজি পরিমাণ আম নেবেন আমি এখানে এক কেজি পরিমাণ আম নিয়েছি কারণ একটা শুকানোর পরে অনেক অংশেই আমটি কমে যায় এই যে আমি এখন ছাদে নিয়ে আসছি প্রচণ্ড রোদের তাপমাত্রার প্রয়োজন এবং একদিন আপনারা ঠিক এইভাবে রোদে দিয়ে রাখবেন দেন আমি আমটাকে নিয়ে আসছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আগের পরিমাণ থেকে আমটা ঠিক কতটা কম দেখা যাইতেছে কারণ রোদে সুখী একটু কিছু কমে গেছে এবং এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ চিনি আপনারা এটা আমের পরিমাপ অনুযায়ী বাড়িয়ে কমিয়ে দিবেন এবং দুই টেবিল চা চামচ পরিমাণ লবণ আর হচ্ছে পাঁচফোড়নের গুঁড়া এক টেবিল চামচ পাঁচফোড়নের গুঁড়াটি আপনারা অবশ্যই সুন্দরভাবে ভেঙে তারপরে দিবেন তারপরে হচ্ছে যে দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি একটা চা শুকনো চামিচ দিয়ে এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নেবেন অবশ্যই শুকনো চামিচ হতে হবে এবং হাত দিয়ে মাখাবেন না কারণ তাহলে আচারটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে সুন্দরভাবে চামিচ দিয়ে তারপরে মাখাবেন আর এখানে যিনি কোনো পানি বা কোনো জাতীয় কিছু না লাগে তাহলে এটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং এটি আপনারা সারা রাত্রের জন্য এভাবে কভার করে রেখে দেবেন আর সুন্দরভাবে মানে আমের প্রতিটা অংশে যেন লবণ চিনি তারপরে পাঁচফোড়ন গুঁড়া যেন প্রতিটা অংশে লাগে এটা খেয়াল রাখবেন এবং সুন্দরভাবে মিক্সড করবেন সব দিক থেকে মানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যাতে এই হয় আর আপনার আমের পরিমাণটা খেয়াল রাখবেন বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন আপনাদের পছন্দ মতো অবশ্যই আচারটি খুবই সুস্বাদু একটি আচার আপনারা যখন খাবেন তখনই বুঝতে পারবেন যে আচারটি কতটা সুস্বাদু এবং এটা আপনারা একটি কাচের বয়মে করে রাখবেন কাচের বয়মে করে এটা আপনারা রোদ্রে দিবেন এক সপ্তাহর মতো আপনারা টানা রোদ্রে দিবেন অবশ্যই দেখবেন যাতে পানি যেন না লাগে কারণ এই চিনি আর লবণের থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বের হবে যেটা আপনারা এক রাত্র রাখার পরই বুঝতে পারবেন যে এটা থেকে কতটা পরিমাণ বের হচ্ছে এবং সকালবেলার থেকে আপনারা কি করবেন এটা একটি কাচের বয়মে করে তার দেন আপনি এটা রোদ্রে দিবেন দেন আপনি এটাকে রোদ্রে রোদ্রে দিবেন এবং সুন্দরভাবে মেন মেন আচ্ছা আমি এখানে তারপরে মিশিয়ে দিলাম লাস্ট যেটি চিলির ফ্লেক্স এটা আপনারা আসলে আপনাদের পরিমাণ মতো দিবেন বাড়িয়ে কমিয়ে দিবেন আপনি বাসায় যেই আসলে লাল শুকনো মরিচটি থাকে ওটা আপনি বাসায় কাস্ট করে দিতে পারেন বা আপনারা যে কোনো সুপার শপিং মলেও এই চিলি ফ্লেক্সটা পাবেন আমি বাসায় করা ছিল ওইটাই দিয়ে দিয়েছি এবং সুন্দরভাবে মিক্সড করে এখন আমি এটাকে আর কি একটি কাচের বয়মে বা জারের মধ্যে দিয়ে দিব দিয়ে এটাকে আমি এক সপ্তাহ পর্যন্ত রোদ্রে দিব রোদ্রে দেওয়ার পরে দেন আচার থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বের হবে এটা আপনারা দেখতেই পাবেন